hemen Sinan Burhan'a döneyim. Çünkü Adalet Bakanı'ndan bir demeç aldı evet. Sinan Burhan. Nedir şimdi dem partiler adaya gidiyor mu? Gidecek mi? Giderse ne zaman gidecek? Evet e, gerçekten bu son dönemde konuşulan bir konu. Kamuoyunun da merak ettiği bir konu. Bugün mü yarın mı ne zaman şeklinde e, tartışmalar var. Bugün gelmeden önce Adalet Bakanımıza bu konuyu sordum. Bir son dakika bilgisi olarak sizin programınıza özel. E, gün netleşti şu gün bugün diyorlardı. Şu ana kadar netleşen bir gün yok. Adalet Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalı, açıklama şu şekilde. Süreç devam ediyor. Ee, henüz netleşmiş bir gün ve tarih yok. Ee, gün belirli değil. Dolayısıyla da e, gün, saat, tarih belirli ifadeleri şu an itibariyle gerçeği yansıtmıyor. Peki asla böyle bir görüşme olmaz, gidilmez gibi bir olasılık da söz konusu Yok mi? Sayın Bakan'ın ifadelerinden ben e, şunu da e, çıkarttım. Bu görüşme olur. Zaten... Ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar ee, Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısı sonrasında yapmış olduğu bir açıklama vardı Zaten görüşüyorlar şeklinde bir açıklama vardı O zaman zannediyorum Ömer Hocalarını kastetmiş ee, Onu da sordum hani görüşüyorlar dedi Sayın Erdoğan Ama bir görüşme yok O Öcalan'ı Ömer Hocalarını kastetmiş Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmeyi kastediyor Sayın Cumhurbaşkanı ee, Dolayısıyla bu süreç e, devam edecek Bu görüşme olacak Bugün de ekstra bir e, hemen e, bilgi vereyim. E, Cumhurbaşkanı Hukuk Politikalar e, Başkanı Sayın e, Mehmet Uçum bugün bizde konuktu. E, son dönemde e, birkaç aktörden bir tanesi yani Sayın Cumhurbaşkanımızı Sayın Devlet Bahçeli'yi bir tarafa koyarsak bürokrasi anlamında en etkin kamuoyunda konuşan kişi Sayın Mehmet Uçum'du. Ee, Sayın Mehmet Uçum'la da bu konuyu konuştuğumuz zaman e, alternatif bir çözüm süreci yeni bir yapılan e, süreç değil bu ama e, kesinlikle ve kesinlikle e, terörün bitmesi için DEM Parti'nin e, inisiyatif alması lazım e, dedi e, ve şunun altını çok net çizdi. E, Kürt meselesinin bir dış yüzü var bir de iç yüzü var dedi. Dış yüzü nedir? E, Suriye'deki gelişmeler, Amerikan seçimleri. PKK terör örgütünün ABD, İsrail, İran'la olan ilişkileri bunlar bir devlet dayatmaya çalışıyorlar. Halbuki biz bu Kürtlerin bu ülkedeki devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürt vatandaşlarımızın demokratik ekonomik talepleri olabilir. Bunu devlet çözer. Ancak etnik ve statü talepleri küresel bir projedir. Bunu engellemek için mutlaka Kürt halkına seslenmemiz gerekir. Ve Türkiye'deki bütün aktörlerden e, yararlanmamız gerekir. Ama flaş cümlesi şu, onu da söyleyeyim Erdoğan Aktaş. Şu ana kadar diyor bu süreç başarıya ulaştı. Ya daha yeni başlıyor. Nasıl başarıya ulaştı? Mehmet Uçum'un sözleri. Evet diyorsun. evet. Tabii Mehmet Uçum diyor. Başarıya ulaştı bu süreç diyor. Bu saatten sonra ne olursa olsun başarıya ulaştı. Biz de hani sürecin yeni başladığını söyleyince şöyle söylüyor. Bir, Abdullah Öcalan'ın kandil tarafından dikkate alınmadı. Kürt halkının kandırıldığı. DEM Parti'nin Kandil'in etkisinde olduğu, sadece Abdullah Hocalan'ın imgesel ve simgesel bir değer olduğu ve gücü olmadığını bütün Türk halkı, Kürt halkı anlamış oldu dedi. Ha bu saatten sonra buradan bir çözüm çıkarsa çıkar. Eğer çıkmazsa Mehmet Uçum'un önemli bir cümlesini daha söyleyeyim. Dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörle, terörle arasına mesafe koymamış bir siyasi parti bu saatten sonra olmaz. Dedim ki bu ne demektir kapatma mı? Hukuki tedbirler arasında o da olur dedi. Yani ben şunu anlıyorum. Eğer bu süreç çok net, DEM Parti kandille ayrışmaz, terör örgütüne terör örgütü demezse Erdoğan Aktaş, bu saatten sonra, belli bir takvimden sonra DEM Parti dahil, Peki. kapatma davası açılabilir, her türlü siyasi hukuki tedbir alınacaktır ben onu anlıyorum. Hakan Bey döneyim. Hakan Bey ne dersiniz? Çünkü hem ortada bazı tartışmalar var hem de DEM Parti'nin adaya gitme tartışmaları var. Az Biz öncesine... Öncelikle Sinan Bey'in bir süre, e, e, cevap vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı zaten görüşülüyor derken e, sadece o e, yeniyle ilgili değil. Bizce zaten devletin miti, istihbaratı e, geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde mutlaka görüşüyorlardı. Öyle bir e, görüşme trafiği oluyordu. DEM Parti'nin oraya gitmesiyle ee, bu süreçte nasıl bir rol olacak onu da çok merak ediyorum da belki Şimdi, tartışmaları meclise çekiyorlar hep bu konuşuluyor ya mesela CHP de öyle dedi 
Yani meclis zaten, olmazsa biz yokuz dedi. E zaten meclis ben, ben başta şunu ithal ediyorum. Geçen de bununla ilgili tweet attım. Ben bir kere bir devlet memuru olan Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'un böyle bu kadar ortaya çıkıp daha henüz şu mevcut mevzuata göre konuşmasını bile yadırıyorum. Yani bu memleket, bu ülkede gerçekten Cumhuriyet'in savcısının birisi çıkıp ona içeri atması lazım. Çünkü öyle bir yetkisi yok. Yani bugün mecliste e, Sayın Bahçeli konuşabilir. Bir siyasi partinin genel başkanı, milletvekildir. Yani bir siyaset üretiyor. E, e, Sayın Cumhurbaşkanı konuşabilir. O da bir si siyaset, yani kendisine göre siyaset üretiyor. Ama Mehmet Uçun denen şahsın sadece Sayın Cumhurbaşkanı danışmanlığının dışında herhangi bir görevi etkisi de yoktu. Bugün e, gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun tasarısı gelse oy kurulama hakkı bile yoktu. Ama dışarıdan yani meclise veya işte bir takım e, ayar vermeye çalışıyor. Ben öyle düşünüyorum. O sebeple ben onun sözlerine hiçbirisini ciddiye de almıyorum. Biz e, başından dediğim Türkiye terör bitecekse tabii ki biz. Terörün bitmesini kim istemez? Akın Ama, Bey ciddiye almıyorum diyorum. Beş dakika almıyorum. cevap verdin. Efendim? Ciddiye almıyorum dedim. Beş dakika cevap verdin. Abi beş dakika derken size on dakika yarısını yok. Yok mesele değil. Yani veriyorsun yani cevap. Yani şunu demek istiyorum. Ciddiye almak gerekir. Siyaseti... Önemli bir bürokrat, önemli bir akademisyen. Efendim önemli bir bürokrat önemli bir olabilir. Şu. Bakın. Önemli yani bir... sadece milletvekili Bakın. olmak önemli değil. Bu memlekette fikir beyan etmek için... <gülüyor> Birikim sahibi olmak da önemlidir. Tamam anladın da ama siyasetin siyasete karışmaması gerekiyor. Yani şu anda biliyorsunuz bizim onun söylediği sözler bir başkası altı ay önce söyleseydi direkt sabah altında evinden alınırdı. Bir daha da e, duruşmaya ne zaman çıkacağı belli olmazdı. E, kanunlar o günden bugüne değişmediğine göre o nasıl öyle konuşuyor? Ben onu anlatayım. Bir hukukçu olarak konuşuyorum. Yani bugün bir tweet atıp da 3 ay cezaevine yatan üniversite öğrencisi var. O çıkıyor televizyonda rahatlıkla anlatıyor. İşte İmvan ile şöyle yaptık, şunu böyle yaptık. İşte bakın süreç başarılı oldu. Abi sen hayırdır yani? yani ne o başarılı olan ne? Bu sebeple Dem Partililerin ben e, İmvan ile görüşüp görüşmemesi bence o kadar önemli bir şey değil. Zaten bir zaman görüşüyor. Bu süreç peki? Yani bu süreçle ilgili e, Sayın İslam Bey söylüyor. Abdullah Öcalan'ın etkisi kalmamış. Peki Abdullah Öcalan'ın etkisi yoktu. Niye bu Abdullah Öcalan'ı meclise getirmeye çalışıyor? Orada görüşmeye çalışıyor. Bu adamın etkisi yok diye. Bununla niye iyi geliyorsun? Fotoğrafı netleştiriyor. Diyor ki bakın. <gülüyor> bir, bir Mesela Kürt kökenli vatandaşlarımız ne diyorlar? İşte kabul edin etmeyin. Kendisini işte İmralı'yı e, e, kendi kişisel hakları bakımından bir milat ya da önder kabul edenler var. Halbuki devlet şunu ortaya koydu. Kardeşim İmralı bir önder filan değil. Bugün ABD, Rusya, kimi zaman İran, kimi zaman İsrail ne yapıyor? E, PKK terör örgütünü kullanıyor. Yani Kürt kökenli vatandaşlarımıza dedi ki devletimiz kardeşim bu topraklar sizin topraklarınız. Fakat bu e, PKK terör örgütünün mücadelesi Kürt halkının mücadelesi değil. Emperyalist bir mücadeledir fotoğrafını ortaya koydu. E, onu zaten ona, ona sıkıntı yok. Yani PKK'yı dışarıdan yönetildiğinde bir sıkıntı yok. Evet. E, bizim Kürt vatandaşlarımızdan da bir derdimiz de yok. Fakat bu Abdullah Öcalan ne yapacak çok merak ediyorum ya. Nasıl bir etki yapacak? Madem bu kadar etkisi olmayan... Yani bu süreçten bir sonuç çıkmayacağına mı inanıyorsun? Efendim, ya ben diyorum ki bu süreçteyken bu imralı işinden ben bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten devletin... Bakın belki devlet her gün görüşüyor bu adam. İmralı'da yatan vatandaşla. Devlet her gün görüşüyor. Devletin miti, istihbaratı. Bizim genel başkanımız Musafat Dersoğlu'nun bir grupta sözü var. Yarın bu tutanaklar ortaya çıkacak. Yani bir gün... O görüşme kimler gitmiş, kimler gelmiş, kimler görüşmüş zaten o diye çıkacak. Yani onların onunla görüşmesinden ben bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Şahsifik. Peki.